వెల్కమ్ టు హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మనం దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాము అలానే కరెంట్ అఫైర్స్ రెగ్యులర్గా అప్డేటెడ్గా ఉంటుంది ప్లస్ రెగ్యులర్గా కమ్యూనిటీ అంటే మీకు జీకే అప్డేటెడ్గా క్వశ్చన్స్ వేయటం జరుగుతుంది ఇవన్నీ మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫాలో అయితే ఈజీగా అవుతుంది అలానే మన మొబైల్ యాప్లో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది టోటల్గా అన్నీ ఫ్రీగా ఉంటుంది ఒకసారి చూసుకోండి హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ మొబైల్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ మీకు అన్ని ఫైల్స్ ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు స్టడీ మెటీరియల్ అని ఉంటుంది స్టడీ మెటీరియల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇవన్నీ ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు చదువుకోవచ్చు అలానే వీడియో క్లాసెస్ కూడా కొన్ని ఫ్రీగా ఇచ్చాను సో దాన్ని బేస్ చేసేసుకొని రెగ్యులర్గా అప్డేటెడ్గా ఉండడానికి ట్రై చేయండి కానిస్టేబుల్ మొత్తం టెన్ మోడల్ పేపర్స్ ఇచ్చాను మొత్తం టోటల్గా మీకు వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది సో హండ్రెడ్ ఉంటుంది ప్లస్ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తము ప్లస్ వీడియో సొల్యూషన్స్ అర్థమెటిక్ మొత్తం ఉంటుంది ఓకేనా జస్ట్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చూడండి ఒక పరిభాషలో రోజును సిక్స్ టూ సిక్స్ ఎయిట్ టూ వన్ గాను చైర్ను సెవెన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ గాను పీచ్ను నైన్ సిక్స్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రీగా రాయబడితే అదేవిధంగా సెర్చ్ సెర్చ్ను ఏ విధంగా రాస్తారు సెర్చ్ను ఏ విధంగా రాస్తారు చూడండి మామూలుగా ఆప్షన్ నుంచి ఆప్షన్ నుంచి చూడండి ఆప్షన్ నుంచి విజీగా అయితే మనకి హెచ్ అంటే త్రీ అని తెలుసు అంటే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో త్రీ ఉంది త్రీ ఉంది కానీ ఎస్హెచ్ అంటే ఉందండి ఎస్ఈ అంటే ఎస్ఈ రోజు ఎస్ఈ అంటే టూ వన్ టూ వన్ టూ వన్ టూ వన్ అంటే ఇది కాదు అంటే టూ వన్తో స్టార్ట్ అయ్యాలి త్రీతో ఎండ్ అయ్యాలి త్రూ వన్తో స్టార్ట్ అయ్యి త్రీతో ఎండ్ అయ్యేది ఇది టూ ఫోర్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇది కాదు తర్వాత ఏంది అన్నిట్లో టూ వన్ సిక్స్ ఫోర్ టూ వన్ సిక్స్ ఫోర్ టూ వన్ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ అనేది కామన్గా ఉంది అంటే తర్వాత ఏముంది సి అంటే సి అంటే మాకేందండి సెవెన్ త్రీ అంటే టూ వన్తో స్టార్ట్ అయ్యి సెవెన్ త్రీతో ఎండ్ అయ్యాలి అంటే సిక్స్ త్రీతో ఎండ్ అయింది కాబట్టి ఇది కూడా కాదు తర్వాత ఈ రెండింటిలో సెట్ సిక్స్ ఫోర్ ఉంది అంటే ఫోర్ సిక్స్ కదా సిక్స్ ఫోరా ఈ రెండింటిలో ఏఆర్ ఉంది ఏఆర్ ఎక్కడ ఉందండి ఏ అంటే నాలుగు నాలుగుతో స్టార్ట్ అయ్యి ఆరు కాబట్టి ఇది అది సిక్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా కాదు ఇది ఆప్షన్ అదేవిధంగా ఇక్కడ అన్నీ అంటే సిమిలర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి సరిపోయింది ఏదన్నా ఒకటి తేడా ఉందనుకో టూ అంతా స్టార్ట్ అయ్యింది ఒకటే ఉందనుకో అది ఒకటే ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ త్రీ చూడండి 12 క్యూబ్ ఇంటూ సిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ థర్టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇది ఎలా చేయండి బాడ్ మాస్ రూట్ ప్రకారం చేయాలి బాడ్ మాస్ రూట్ ప్రకారం చేయాలి బ్రాకెట్ ఆఫ్ డివిజను మల్టిప్లికేషను ఎడిషను సబ్ట్రాక్షన్ సబ్ట్రాక్షన్ అంటే చేయాలి ఫస్ట్ బ్రాకెట్ కాబట్టి ట్వెల్వ్ క్యూబ్ అంటే ఏమిటండి సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ అంటే సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ బై ఏం రాయచ్చండి ఫోర్ థర్టీ టూ డివైడెడ్ బై ఎందుకంటే బై ఫోర్ థర్టీ టూ చేస్తాం చూడండి ఇది కరెక్ట్ ఎన్నిసార్లు పడ్డండి నాలుగు నాలుగు సార్లు పడ్డాయి నాలుగు పదిహేడు వందల ఇరవై ఎనిమిది అంటే ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్ యూనిట్ ఇది చూడండి నాలుగు ఆరు ఎన్నిసార్లు చేసిన నాలుగు కాబట్టి ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు అంటే యూనిట్ డిజిట్ ఫోర్ అనమాట అంటే ఇది కాదు ఇది కాదు ఈ రెండింటిలో ఒకటి ఆన్సర్ ఈ రెండింటిలో ఒకటి కాబట్టి రెండు సెకండ్ ఇన్ చూద్దామంటే సెకండ్ ఇన్ కూడా అట్లే ఉంది కాబట్టి మొత్తం చేయాలి మొత్తం చేస్తే సిక్స్ క్యూబ్ అంటే టూ వన్ సిక్స్ టూ వన్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే టూ వన్ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ చేస్తే ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ ఫోర్ వచ్చింది ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ ఫోర్ అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఆప్షన్ త్రీ చూడండి రెండు సంఖ్యల హెచ్సిఎఫ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎల్సిఎం ట్వంటీ వన్ ఆ సంఖ్యల మధ్య నిష్పత్తి వన్ ఇస్ టు ఫోర్ అయితే వాటిలో పెద్ద సంఖ్య ఏది వాటిలో పెద్ద సంఖ్య ఏది హెచ్సిఎఫ్ ఎంత ఇచ్చాడండి హెచ్సిఎఫ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎల్సిఎం ట్వంటీ వన్ వాటి మధ్య నిష్పత్తి వన్ ఇస్ టు ఫోర్ అనుకున్నాం దీన్ని వన్ ఇస్ టు ఫోర్ని ఎక్స్ ఇస్ టు ఫోర్ ఎక్స్గా రాసుకొని ఎక్స్ ఇస్ టు ఫోర్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఇస్ టు ఫోర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ ఎస్సిఎఫ్ అంటే ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ మనకి ఎక్స్ కనుక్కుంటే తిరపదు కదండి ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
ట్వంటీ వన్ అయింది అప్పుడు ట్వంటీ వన్ కదా ఎక్స్ ట్వంటీ వన్ కాబట్టి పెద్ద సంఖ్య అంటే ఏంటి అండి ఎయిటీ ఫోర్ చిన్న సంఖ్య ట్వంటీ వన్ ఆప్షన్ ఫోర్ చూడండి కిరణ్ దగ్గర ఎనభై ఐదు కరెన్సీ నోట్లు నోట్లలో నోట్లు కలవు వాటిల్లో కొన్ని వంద రూపాయలు కొన్ని యాభై రూపాయలు ఉన్నవి వీటి మొత్తం విలువ ఐదు వేల రూపాయలు అయినా వాటి దగ్గర ఉన్న యాభై నోట్ల సంఖ్య ఎంత యాభై నోట్లు విలువ ఎంత అన్నారు విలువ వేరు సంఖ్య వేరండి చూడండి దీన్ని రెండు పద్ధతుల్లో చేయొచ్చు ఒకటి మిక్చర్ అలిగేషను ఒకటి ఏబి అనుకోని కిరణ్ వద్ద ఎన్ని నోట్లు ఉన్నాయండి ఎనభై ఐదు కరెన్సీ నోట్లు అంటే ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ వీటిలో ఏమేమి ఉన్నాయండి వంద రూపాయలు కొన్ని యాభై రూపాయలు అంటే ఏని హండ్రెడ్ ఏని వంద రూపాయలు అనుకుంటే హండ్రెడ్ ఏ ప్లస్ బిని ఫిఫ్టీ అనుకుంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ కాగితం అనుకుంటే ఫిఫ్టీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం ఎంత ఉన్నాయండి ఐదు వేలు ఐదు వేలు హండ్రెడ్ ఏ ప్లస్ ఫిఫ్టీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు వేలు కానీ మనకి ఏం కావాలి యాభై నోట్ల విలువ ఎంత యాభై నోట్ల విలువ ఎంత అండి కాబట్టి దీన్ని ఏం చేద్దామంటే హండ్రెడ్ ఈక్వల్ చేస్తే యాభై నోట్ల విలువ వస్తుంది కదండి ఇటు ఇది ఫస్ట్ వన్ అనుకోండి ఇది సెకండ్ వన్ అనుకోండి ఫస్ట్ వన్ దాన్ని ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయండి అంటే హండ్రెడ్ ఏ ప్లస్ హండ్రెడ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఫైవ్ సార్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి దీన్ని తీసేయండి తీసేస్తే మైనస్ 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 ఈ హండ్రెడ్ ఏ హండ్రెడ్ ఏ మైనస్ హండ్రెడ్ ఏ కొట్టుకోమ్మద్ది ఇవ్వండి మైనస్ ఫిఫ్టీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చూడండి మైనస్కి మైనస్కి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఎన్ని ఉన్నాయండి ఫిఫ్టీ యాభై రూపాయల నోట్లు ఎన్ని ఉన్నాయండి మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇలా వచ్చింది కాదు ఇది దీంతో శాటిస్ఫై కాలేదంటే ఫిఫ్టీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు వేల ఐదు వందలు ఐదు వందలు జీరోకి జీరో జీరోకి క్యాన్సిల్ ఐదు ఎన్నిసార్లు పోద్దండి ఏడు సార్లు అంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెబ్బై అంటే యాభై రూపాయల నోట్లు ఎన్ని ఉన్నాయండి డెబ్బై డెబ్బై ఇంటూ యాభై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది ఎక్కడనే వచ్చేసింది కానీ మనం ప్రాసెస్ కోసం ఇలా చేసాం బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ సెవెంటీ అంటే డెబ్బై డెబ్బై ఎన్ని ఉన్నాయండి డెబ్బై యాభై రూపాయల నోట్లు మిగతా పదిహేను వంద రూపాయల నోట్లు యాభై ఇంటూ డెబ్బై ఇంటూ యాభై అయితే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిగతా పదిహేను ఇంటూ వంద ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మొత్తం కూడితే ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇది ఒక మోడల్ ఇంకొక మోడల్ చూడండి ఇది మిక్చర్ అలిగేషన్ అండి మొత్తం నోట్ల నోట్ల విలువ ఎంత ఉన్నాయండి ఐదు వేలు ఐదు వేలు అంటే మనకి ఎన్ని ఎన్ని నోట్లు ఉన్నాయండి ఎనభై ఐదు నోట్లు అన్ని వందలు ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాం అనుకోండి జస్ట్ అనుకుంటాం అన్ని వందలు అంటే ఎంత అయిందండి ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు అన్ని యాభై ఉన్నాయి అనుకోండి అన్ని ఎనభై ఐదు నోట్లు యాభై ఉన్నాయి అనుకోండి ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు ఐదు అంటే నాలుగు వేల రెండు వందల యాభై తీసేయండి తీసేస్తే దీంట్లో ఏడు వందల యాభై ఇవేమో వంద రూపాయలు అండి వంద రూపాయలు ఇదేమో యాభై రూపాయలు ఇవేమో యాభై రూపాయలు తీసేస్తే ఏడు వందల యాభై దీంట్లో తీస్తే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీరోకి జీరోకి క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇరవై ఐదు మూళ్ళు డెబ్బై ఐదు ఇరవై ఐదు ఒకటిలో ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు నాలుగులు మూడు వందల యాభై ఇరవై ఐదు పద్నాలుగులు మూడు వందల యాభై అంటే ఎంత ఉన్నాయండి వంద రూపాయల నోట్లు వంద రూపాయలు మరియు యాభై రూపాయల నోట్ల నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టు ఫోర్టీన్ త్రీ ఇస్ టు ఫోర్టీన్ మొత్తం ఎన్ని నోట్లు ఉన్నాయండి ఎనభై ఐదు నోట్లు మీకేం కావాలి యాభై రూపాయల నోట్లు యాభై రూపాయలు త్రీ ప్లస్ త్రీ ఇస్ టు ఫోర్టీన్ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి ఇవేమో యాభై ఏమో వంద రూపాయలు ఏమో యాభై రూపాయలు మనకేం కావాలి యాభై రూపాయలు కావాలి యాభై రూపాయలని మొత్తం పద్నాలుగు పాటలు మొత్తం పదిహేడు పాటలు పదిహేడు పాటలు వచ్చేసి ఎనభై ఐదు అయితే పద్నాలుగు పాటలు ఎంత అంటే పద్నాలుగు ఇంటూ ఎనభై ఐదు బై పదిహేడు పదిహేడు ఐదులు ఎనభై పదిహేడు ఐదులు ఎనభై ఐదు పద్నాలుగు ఐదులు డెబ్బై 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 నోట్లు ఎన్ని ఉన్నాయండి యాభై రూపాయలు ఉన్నాయి యాభై రూపాయలు ఉన్నాయి డెబ్బై నోట్లు యాభై రూపాయలు ఉన్నాయి అంటే డెబ్బై ఇంటూ యాభై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే నోట్లు అంటే డెబ్బై విలువ అంటే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆప్షన్ టూ చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాంటే టూ వన్ టూ ఫారెన్ హీట్స్ లేదా హండ్రెడ్ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద నీరు మరుగుతాయి థర్టీ టూ ఫారెన్ హీట్ లేదా జీరో సెంటీ
థర్టీ ఫైవ్ సెంటీగ్రేడ్ అయితే క్రింది వాళ్ళలో దేనికి సమానం అన్నాడు వాడు ఏం లేదండి థర్టీ ఫైవ్ సెంటీగ్రేడ్స్ నుంచి ఫార్ హీట్లోకి మార్చాడు థర్టీ ఫార్ హీట్లోకి మార్చమంటున్నాడు ఆ థర్టీ ఫైవ్కి థర్టీ ఫైవ్ సెంటీగ్రేడ్స్ నుంచి ఫారిన్ హీట్లు ఎంత 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 ఫారిన్ హీట్లో ఉంటుంది అని మార్చమన్నాడు చూడండి మనకు వచ్చేసి మూడు ఉంటాయండి ఒకటి సెల్సియస్ మానం సెల్సియస్ మానం అంటే జీరో సెంటీగ్రేడ్ నుంచి హండ్రెడ్ సెంటీగ్రేడ్స్ ఉంటాయండి సెంట్ సెల్సియస్లో తర్వాత ఫారిన్ హీట్ వచ్చేసి ఫారిన్ హీట్ వచ్చేసి ఫారిన్ హీట్ మానం వచ్చేసి థర్టీ టూ ఫారిన్ హీట్స్ నుంచి టూ వన్ టూ ఫారిన్ హీట్స్ ఉంటాయండి తర్వాత కెల్విన్ ఉంటుందండి కెల్విన్ ఈ మూడు మానాలతో మనము అంటే నీటి యొక్క ఉష్ణోగ్రతను కొలుస్తాం కెల్విన్ మానం ఏంది టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ నుంచి టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ నుంచి త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ వరకు ఉంటుందండి టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ నుంచి టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ నుంచి త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ వరకు ఉంటుందండి ఇది సెల్సియస్ ఫారిన్ హీటు కెల్విన్ల మధ్య ఉష్ణోగ్రత మధ్య భేదాలండి దీని నుంచి దేని నుంచి మాత్రం అంటే థర్టీ ఎస్ సెల్సి థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ సెల్సియస్ నుంచి దేంట్లోకి మార్చాలండి ఫారిన్ హీట్లోకి మార్చాలి ఫారిన్ హీట్లోకి మార్చాలంటే దీనికి ఫార్ములా ఉంది సెల్సియస్ మైనస్ జీరో బై హండ్రెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ ఫారిన్ హీట్ మైనస్ థర్టీ టూ సెంటి థర్టీ టూ బై వన్ ఎయిటీ ఈక్వల్ టు కెల్విన్ కూడా ఉందండి కే మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ బై హండ్రెడ్ మన దేని నుంచి దేనికి మార్చండి సెల్సియస్ నుంచి కెల్వి సెల్సియస్ సెల్సియస్ నుంచి ఫారిన్ హీట్ మార్చాలి కాబట్టి కెల్విన్ అవసరం లేదు సి సెంటీగ్రేడ్ మైనస్ జీరో బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫారిన్ హీట్ అది సరిపోతుంది అది సరిపోతుంది కాబట్టి కెల్సియస్ సెల్సియస్ తీసేద్దాం ఏమన్నాడండి ఇప్పుడు సెంటీగ్రేడ్స్ ఎంత ఇచ్చాడు థర్టీ ఫైవ్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ సెంటీగ్రేడ్స్ మైనస్ జీరో బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ ఫారిన్ హీట్స్ బై వన్ ఎయిటీ చూడండి జీరోకి జీరోకి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఐదు రెండు ఐదులు రెండు తొమ్మిదులు ఇది అటు పక్క పోతే థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ అంటే ఐదు ఏళ్ళు ఏడు 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 తొమ్మిదులు అరవై మూడు అరవై మూడు ఎఫ్ ఎఫ్ అట్ నుంచి థర్టీ టూ ఇటు వస్తే ప్లస్ థర్టీ టూ ప్లస్ థర్టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫారెన్ హీట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ ఎఫ్ ఏమంటే నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ అయితే కిల్మిల్లోకి మాత్రం అంటే సి మైనస్ సి మైనస్ జీరో బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ బై హండ్రెడ్ హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్కి క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది సెల్సియస్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ సెంటీగ్రేడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఈజ్ ఈక్వల్ టూ సెవెంటీ త్రీ కే ఇటు పక్క కే ఇటు నుంచి అటు పక్క వస్తే ప్లస్ కాస్త మైనస్ అది టూ సెవెంటీ త్రీ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంత అవుతుందండి ఎయిట్ ఈ ఒక్క ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి సెల్సియస్ మైనస్ జీరో డిగ్రీ జీరో మైనస్ సెల్సియస్ మైనస్ జీరో బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ బై వన్ ఎయిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ బై హండ్రెడ్ టూ సెవెంటీ త్రీ బై హండ్రెడ్ ఇవి కింద హండ్రెడ్ అవి ఎలా వచ్చినా కూడా చెప్తా చూడండి సెంటీగ్రేడ్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయండి సెల్సియస్ సెల్సియస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి జీరో సెంటీగ్రేడ్స్ హండ్రెడ్ సెంటీగ్రేడ్స్ అంటే ఇటు మధ్య ఎన్ని ఉంటాయండి ఎన్ని మొత్తం భాగాలు ఏంటండి వంద భాగాలు అదేవిధంగా ఫారెన్ హీట్ ఉంది ఫారెన్ హీట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయితే థర్టీ టూ ఫారెన్ హీట్స్ టు టూ వన్ టూ ఫారెన్ హీట్ వరకు ఉంటుంది ఈ రెండు మధ్య గ్యాప్ ఈ రెండు మధ్య గ్యాప్ ఎంత అండి వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ భాగాలు అంటే టూ వన్ టూలో నుంచి థర్టీ టూ తీసేస్తే వన్ ఎయిటీ అదేవిధంగా కెల్విన్ ఉంది కెల్విన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది కెల్విన్ టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ నుంచి త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ వస్తాయి ఇటు మధ్య భాగాలు ఏంటండి వంద అందుకని సెల్స్ సెల్సియస్ బై హండ్రెడ్ ఫారిన్ హీట్ బై వన్ ఎయిటీ కెల్విన్ బై హండ్రెడ్ వేస్తారు ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటే దేని నుంచి అయినా దేనికైనా మార్చుకోవచ్చు చూడండి రెండు వందల ఇరవై ఐదు మీటర్ల పొడవ ఉన్న ఒక స్థలంలో స్థలానికి రెండు రెండు చివరిల ఒక చెట్లు ఉండేటట్లు సమాన దూరంలో ఇరవై ఆరు చెట్లు నాటారు రెండు వరుస చెట్ల మధ్య దూరం ఎంత అన్నాడు చూడండి ఏం లేదండి ఒక రెండు వందల ఇరవై ఐదు మీటర్లు మీటర్లు పొడగల ఒక స్థలంలో ఇక్కడ చెట్లు ఇలా ఇలా చెట్లు నాటుకుంటూ పోయారండి ఇలా చెట్లు నాటుకుంటూ పోతే మొత్తం ఎన్ని చెట్లు వచ్చాయండి ఇరవై ఆరు చెట్
ఈ రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది మీటర్లో ఎన్ని 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 చెట్లు నాటాడు ఇరవై ఐదు చెట్లు నాటాడు అయితే రెండు చెట్ల రెండు చెట్ల వరుసల మధ్య అంటే ఈ ఈ వరుసల మధ్య దూరం ఎంత అన్నాడు దూరం ఎంత అన్నాడు చూడండి దీన్ని సింపుల్గా చేయొచ్చండి ఒక వరుసలో మూడు చెట్లు నాటితే వాటి మధ్య గ్యాప్ ఎంత ఉంటుందండి ఒక వరుసలో మూడు చెట్లు నాటాము చూడండి ఒకటి రెండు మూడు ఈ రెండు మధ్య గ్యాప్ ఎంత ఉంటుందండి అంటే మూడు చెట్లు నాటితే రెండు గ్యాప్లు ఉంటాయి ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి అదేవిధంగా ఇరవై ఆరు చెట్లు నాటలే అంటే ఎన్ని గ్యాప్లు ఉంటాయి ఎన్ని ఎంత ఎంత ఎన్ని గ్యాప్లు ఉంటాయండి అంటే ఇరవై ఐదు గ్యాప్లు ఉంటాయి ఇరవై ఐదు బై టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇరవై ఐదు పదిహేనులు రెండు వందల ఇరవై ఐదు అంటే పదిహేను మీటర్లు ఒక్కొక్క చెట్టు మధ్య దూరం ఎంత అండి పదిహేను మీటర్లు సారీ అండి ఇక్కడ రాంగ్ చెప్పాను ఇరవై ఐదు తొమ్మిదులు అండి రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు పదిహేను కాదు ఇరవై ఐదు తొమ్మిదులు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్స్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నైన్ వేసాను ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు తొమ్మిదులు రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఇక్కడ పదిహేను చెప్పానండి రాంగ్ అండి అది ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు తొమ్మిదులు రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క చెట్టు మధ్య ఎంత కాబట్టి తొమ్మిది మీటర్లు తొమ్మిది మీటర్లు ఇది పొడవు రెండు వందల ఇరవై ఐదు మీటర్లు పొడవు ఉంటే మొత్తం ఎన్ని చెట్లు ఇరవై ఆరు చెట్లు నాటాడు ఇరవై ఆరు చెట్ల మధ్య గ్యాప్ గ్యాప్ ఎంత ఉంటుందండి ఇరవై ఐదు ఉంటుంది అంటే చూసారు కదా మూడు చెట్ల మధ్య గ్యాప్ రెండు అన్నట్టు అంటే ఇరవై ఐదు బై టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇరవై ఐదు తొమ్మిదులు ఇరవై ఐదు తొమ్మిదులు రెండు వందలు ఇరవై తొమ్మిదులు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఒక్కొక్క చెట్టు మధ్య గ్యాప్ తొమ్మిది మీటర్లు తొమ్మిది మీటర్లు చూడండి రూట్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ విలువ ఎంత అన్నాడు రూట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే విలువ ఎంత ఇది దేని స్క్వేర్ కనుక్కోవాలి మనకు లాస్ట్లో ఫైవ్ వస్తే స్క్వేర్ కనుక్కోవడం ఈజీ అండి అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఉండి ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది అనుకో ఫార్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఎట్ అంటే ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఇది వేసుకుంటాం నాలుగు తర్వాత ఏమైంది నాలుగు తర్వాత వచ్చే సంఖ్య ఏంటండి ఐదు నాలుగు ఐదులు ఇరవై అలా టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అలానే సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది అనుకో ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఏడు తర్వాత వచ్చేది ఎనిమిది ఎనిమిది ఏళ్ళు యాభై ఆరు అండి ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అలా రాసుకుంటామండి వన్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ అంటే గ్యారంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే చూడండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఐదు ఐదులు ఎంత అండి ఇరవై ఐదు పదమూడు తర్వాత ఎన్నో ఎన్నో పన్నెండు తర్వాత ఏమి వస్తుందండి పదమూడు పన్నెండు 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 ఇంటూ పదమూడు పన్నెండు పన్నెండు ఎంత అండి నూట నలభై నాలుగు ఇంకొక పన్నెండు యాడ్ చేయడమే కదండి అంటే వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వచ్చింది కానీ పాయింట్ ఒకటి తర్వాత ఉందంటే వన్ పాయింట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వన్ పాయింట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ ఫైవ్ అది అది దీని ఏమైందండి వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ స్క్వేర్ అయింది వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ స్క్వేర్ అయింది అంటే స్క్వేర్కి రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఎంత ఉందండి వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ త్రీ చూడండి మొదటి ఎంత సంఖ్యల మొదటి నలభై సహజ సంఖ్యల సరాసరి కనుక్కోండి సహజ సహజ సంఖ్యలు సరాసరి అంటే ఫార్ములా ఉందండి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ మొదటి ఎన్ అండి కాబట్టి నలభై అండి కాబట్టి నలభై ఇంటూ నలభై ప్లస్ వన్ బై టూ నాలుగు నిమిషాలు పోతుంది ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ బై ఫార్టీ అంటే ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ నలభై సహజ సంఖ్యల సరాసరి కనుక్కోండి సరాసరి కనుక్కోండి అంటే ఫస్ట్ నలభై సహజ సంఖ్యల యొక్క విలువ అనుకున్నామండి నలభై సహజ సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అండి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ దీన్ని ఇంకొక విధంగా కూడా రాయొచ్చండి నలభై సహజ సంఖ్యల సరాసరి కాబట్టి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ బై ఫార్టీ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు ఎన్ అంటే ఫార్టీ ప్లస్ ఫార్టీ వన్ బై టూ బై ఫార్టీ ఇంటూ బై ఫార్టీ ఇంటూ అయితే వన్ బై ఫార్టీ వన్ బై ఫార్టీ అయింది ఫార్టీకి ఫార్టీ క్యాన్సిల్ ఇది రెండు ఇరవైలు రెండు ఇరవైలు నలభై పాయింట్ ఒకటి మిగులు రెండు ఐదులు పది ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇలా అయినా రాయచ్చు చూడండి దీన్ని రెండు రెండు రకాలుగా చేయొచ్చండి ముప్పై తొమ్మిది విద్యార్థుల ముప్పై తొమ్మిది విద్యార్థులున్న తరగతి సగటు వయసు పద్ పదిహేను సంవత్సరాలు 
టీచర్ వైజ్ కూడా కలిపితే సగటు వయసు ఎంత ఎంత పెరిగిందండి మూడు నెలలు మూడు నెలలు పెరిగితే అయితే టీచర్ వయసు ఎంత టీచర్ వయసు ఎంత చూడండి ముప్పై తొమ్మిది విద్యార్థుల సగటు ఎంత అండి పదిహేను కానీ టీచర్ వయసు కలిపితే అంటే నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది ఎంత పెరిగిందండి మూడు నెలలు అంటే ఫార్టీ ఇంటూ త్రీ ఎంత అండి వన్ ట్వంటీ అంటే వన్ ట్వంటీ అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి పన్నెండు నూట ఇరవై నెలలు నూట ఇరవై నెలలు బై సంవత్సరానికి ఎన్ని నెలలు అండి పన్నెండు అంటే పది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు ఈ పదిని పదిహేను కూడండి పది ప్లస్ పదిహేను అంటే ఇరవై ఐదు ఇది టీచర్ వయసు టీచర్ వయసు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఆప్షన్ టూ మధ్యంగా మొద్దు మెత్తడి అయితే ఎలా చేస్తారంటే ముప్పై తొమ్మిది ఇంటూ పదిహేను ముప్పై తొమ్మిది ఇంటూ పదిహేను ఐదు వందల ఎనభై ఐదు తర్వాత టీచర్ గల రోడ్ల ఒక టైర్ రోడ్ల నలభై ఐదు నలభై ఐదు పన్నెండు పాయింట్ త్రీ అంటే ఎట్ రాసుకోవచ్చు అండి దాన్ని వన్ బై ఫోర్ రాసుకోవచ్చు దీన్ని చేస్తే ఆరు వందల పది వచ్చింది అంటే ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ వన్ బై ఫోర్ అంటే అరవై ఒకటి బై నలభై ఇంటూ అరవై ఒకటి బై నాలుగు 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 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఆరు వందల పది ఆరు వందల పది ఇది ఐదు వందల యాభై ఎనిమిది ఆరు వందల పదిలో నుంచి ఐదు వందల ఎనభై ఐదు తీసేస్తే ఎంత అండి ఇరవై ఐదు ఇది క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్కువ టైం పట్టుద్ది అదే అయితే ఈజీగా అయిపోద్ది ముప్పై తొమ్మిది విద్యార్థులు సగటు ఎంత అండి పదిహేను టీచర్ ఏడ వల్ల అంటే మొత్తం నలభై మంది అన్న ఏడం వల్ల సగటు ఎంత పెరిగిందండి మూడు నెలలు అంటే మొత్తం నూట ఇరవై నెలలు అంటే సంవత్సరానికి పన్నెండు నెలలు కాబట్టి బై పన్నెండు పన్నెండు ఒకట్లు అంటే పది సంవత్సరాలు పెరిగింది అంటే పది సంవత్సరాలు యాడ్ చేయాలి పదిహేను ఇంటూ పదిహేను ప్లస్ పది ఇరవై ఐదు ఆప్షన్ టూ చూడండి ఏమన్నాడండి మూడు సంఖ్యల మొత్తం నూట ముప్పై ఆరు అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు సంఖ్యలు మొత్తం ఎంత అండి నూట ఇరవై ఆరు అయితే ఏమి ఇచ్చాడు రెండు సంఖ్యల మధ్య నిష్పత్తి అంటే ఏ ఇస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇస్ టు త్రీ తర్వాత రెండో సంఖ్య మూడో సంఖ్య అంటే బి ఇస్ టు సిఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ అంది అప్పుడు రెండో సంఖ్య ఎంత అండి అయితే ఏం కావాలండి బి రెండో సంఖ్య అంటే బి దీని నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు అండి ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సిఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు ఐదులు పది మూడు ఐదులు పదిహేను మూడు మూడు తొమ్మిది మూడు మూడు తొమ్మిది ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సిఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇస్ టు నైన్ అడిగింది ఏంటండి ఏమైనా కొట్టు లేక పోతే క్యాన్సిలేషన్ పోతే చూసుకోండి ఏది పోదు కాబట్టి మూడో సంఖ్య అండి మూడో సంఖ్య అంటే రెండో సంఖ్య అంటే బి బి అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ బై టోటల్ ఎంత అండి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక నైన్ అంటే థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ యొక్క తొమ్మిది అంటే థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ఇంటూ వన్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ఫోర్ ఎన్నిసార్లు పోతుందండి నాలుగు సార్లు పోతుంది నాలుగు నాలుగు పదహారు నాలుగు మూల పన్నెండు పదిహేను నాలుగు ఎంత అండి అరవై అరవై అంటే ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ వన్ ఇలా సింపుల్గా వచ్చేసేది పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం ఒక తండ్రి తన కొడుకు కంటే మూడు రెట్టు పెద్ద పెద్ద ఒక తండ్రి తన కొడుకు కంటే మూడు రెట్లు పెద్ద ఇప్పుడు అతడు తన కొడుకు రెట్టింపు వయసు వారిద్దరు వయసులు మొత్తం ఎంత ప్రస్తుతం వయసులు మొత్తం ఎంత అన్నాడు చూడండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం క్రితం ఎంత ఉందండి తండ్రి కొడుకులు మూడు రెట్లు అంటే ఇది సన్ను ఇది ఫాద అనుకుంటే ఫాదర్ కంటే కుమారుడి కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ అంటే ఈ ఎక్స్ అనుకుంటే త్రీ ఎక్స్ అయితే అనమాట ఇలా ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ ఎలా ఉన్నాడు పెద్ద ఇప్పుడు కొడుకు కంటే రెట్టింపు వయసు అంటే ఎక్స్ అయితే టూ ఎక్స్ ఉన్నాడు అయితే వారి వారి ప్రస్తుత వయసులు మొత్తం ఎంత ప్రస్తుత వయసులో మొత్తం ఎంత చూడండి ఇది ప్రజెంట్ కదండి ప్రజెంట్ ఇది పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం చూడండి ప్రజెంట్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను అనుకొని పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఎయిటీన్ బై 
टू एक्स मैनस एटीन इज ईक्वल टू एंत वन इज टू थ्री वन इज टू थ्री चूँ क्रास् मल्टिफिकेस थ्री एक्स इजी थ्री एक्स मैनस फिफ्टी फोर इज ईक्वल टू टू एक्स मैनस एटी मन के एक्स इज ईक्वल टू फिफ्टी फोर मैनस एटीन एक्स इज ईक्वल टू थर्टी सिक्स को एक्स एंत थर्टी सिक्स अंत प्रसेंट इक एक्स प्लस अंत वन इज टू टू कदा एक्स एक्स इज टू टू एक्स को वैसे मुफ आर अंड्र वैस डेबई रूम संवस प्रस्तम वयस अच्छे प्रस्तुत इधर वयस सी टू मैनस् सी टू प्लस थर्टी सिक्स इज ईक्वल टू वन नाट वन नाट वन नाट आपशन वन चूँ इफ फाइव फॉर एज ईक्वल थ्री वन टू फाइव दें द वालू आफ फाइव फाइव फॉर् फाइव फॉर् मैनस् थ्री अंत फाइव फॉर एज ईक्वल थ्री वन टू फाइव अना फाइव फॉर् मैनस् थ्री विलो अंत असले फाइव फॉर् एज ईक्वल टू थ्री वन टू फाइव अंत दीन फाइव मार्च फाइव फॉर् एज ईक्वल टू फाइव क्यूब अंत वन ट्वेंटी फाइव फाइव फोर फोर अंत सिक्स ट्वेंटी फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव फाइव से इतना ऐसी पन्े मुफे अंत फाइव पवर फाइव अंत एज ईक्वल फाइव अच्छे एम का अच्छे एज ईक्वल फाइव अच्छे फाइव पवर ए मैनस् त्री विव एना फाइव पवर एंत ईद मैनस् मूड एंत फाइव स्क्वे फाइव स्क्वे अंत विवी ट्वेंटी फाइव आपशन थ्री चूँ और संख्य अरवे शात आ संख्य नागू बै ईद वंत कंटे इरवि तक आ संख्य तक एम संख्य अरवे शात आ संख्य नागो बै ईद वंत कंटे इरवि तक अंत संख्य एक्स 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 अभी आ संख्य एक्स अंटे एक्स फोर बै फाइव मैनस् सिक्टी फाइव पर्सेंट आफ एक्सक्वल टू एंत इन फोर एक्स मैनस् फोर एक्स बै फाइव इज मैनस् फाइव बै हड्रेड एक्सक्वल टू ट्वेंटी वन चूँ कैंसल मतलब ईद इरवल ईद पदमू एलसीएम एंत ट्वेंटी ट्वेंटी अच्छे ईद नागू ना नागू पदहार एक्स मैनस् थर्टी एक्स इज ईक्वल टू ट्वेंटी वन इधर पे पदहार ना पदमू तीस थ्री एक्स इज ईक्वल टू ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी एक्स इज ईक्वल टू ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी बै थ्री 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 इन सब अभी सवेन टाइम एक्स इज ईक्वल टू वन फारी एक्स इज ईक्वल टू वन फारी अच्छे आ संख्य एक्से कदमी आ संख्य एक्स वे वन फारी अदे चूँ के वन फारी पर्सेंट फोर बै फाइव पर्सेंटे ट्वेंटी वन वस्तु अंत इलास्टे वन फारी इंटू टू बै फाइव मैनस् वन फारी हाफ सिक्सटी फाइव बै हड्रेड इज ईक्वल टू ट्वेंटी वन अभी क्या कैंसल चूँ चूँगी रामय जीत याबाई शात तक चेबड़े तरवा याबाई शात पड़ी अतन एंत शात को अतु एंत शात को चूँ के रामय जीत फस्ट वूपाय याबाई शात तग्चा याबे अंत हड्रेड मैनस् फिफ्टी बै हड्रेड तरवा एम चाँगी याब रूपये बेरे अंत हड्रेड प्लस फिफ्टी बै हड्रेड एम होती हड्रेड इंटू फिफ्टी बै हड्रेड इंटू वन फिफ्टी बै हड्रेड फिफ्टी बै हड्रेड इंटू वन फिफ्टी बै हड्रेड जीरो की जीरो कैंसल सोना की रोड सोना की पद एन एंडी डेबई ईद फस्ट एंत वस्तना वूपाय तरवा डेबई ईद रूपये अच्छे तग्दा पे तग्दींत अंत वैनस् पर्सेज का इवे ईद हड्रेड इंटू हड्रेड अंत ट्वेंटी फाइव पर्सेजे वे अंत इरवेद शात तग्दी इरव शात तग्दी इधक माल इंकोक माल चूँ वूपाय वूपाय याब शात तग्दे याब रूपये वस्तु याब रूपये दाने एम चेस माला फिफ्टी पर्सेंट पड़ता है अंत वन फिफ्टी बै हड्रेड हड्रेड एम सी फाइव अंत वूपाय का सवेंटी फाइव अंत एंत तक इरव रूपयू शात इरव शात चूँ 
ఒక ఎన్నికలో ఇద్దరు అభ్యర్థులు పాల్గొనగా అరవై శాతం ఓట్లు గల్లంతు అయ్యాయి అయితే అరవై ఐదు శాతం ఏమైందండి గల్లంతు అయ్యాయి అంటే అవి పనికిరావు గెలిచిన అభ్యర్థి యాభై రెండు శాతం ఓట్లు పడగా అతని మెజార్టీ తొంభై ఐదు ఓట్లు మొత్తం పోలే మెజార్టీ తొంభై ఐదు ఓట్లు మొత్తం పోలైన ఓట్ల సంఖ్య ఎంత మొత్తం పోలైన ఓట్ల సంఖ్య ఎంత అంటే లెక్కించబడిన ఓట్ల సంఖ్య ఎంత అని అడిగాడు చూడండి ఒక ఎన్నికల్లో ఇద్దరు అభ్యర్థులు పాల్గొనగా అరవై ఎనిమిది ఓట్లు గల్లంత అయ్యాయి అంటే ఇవి పోల్ అవ్వలేదు అనమాట అంటే గల్లంత అయినాయి గల్లంత అయితే గెలిచిన అభ్యర్థి యాభై రెండు శాతం ఓట్లు పడగా అతని మెజార్టీ తొమ్మిది ఎనిమిది తొంభై ఎనిమిది ఓట్లు అయిన మొత్తం మొత్తం పోలైన ఓట్ల సంఖ్య మొత్తం పోలైన ఓట్ల సంఖ్య అంటే పోలైన ఓట్ల సంఖ్య అంటే అవి అంటే లెక్కించబడిన ఓట్ల సంఖ్య పోలైన అంటే కరెక్ట్గా ఉన్నాయి అనమాట ఈ అరవై ఎనిమిది గల్లంత అయినా కాబట్టి అవి పోలైన ఓట్ల సంఖ్యకి రావు అండి పోలైన ఓట్ల సంఖ్య మొత్తం ఎంత వినియోగించుకున్నారంటే ఇరవై ఎనిమిది కూడా యాడ్ చేయాలి కానీ లెక్కించబడిన అంటే లెక్కించబడిన లేదా పోలైన ఓట్ల సంఖ్య అంటే ఈ అరవై ఎనిమిది రావు చూడండి చూడండి ఒక అభ్యర్థి ఏబిల మధ్య ఓటింగ్ జరిగింది ఏ ఫిఫ్టీ టూ వచ్చాయి బి ఎంత వచ్చిందండి ఫార్టీ ఎయిట్ వచ్చాయి అయితే ఏ ఎంత మెజార్టీతో ఉందండి తొంభై ఎనిమిది మెజార్టీ అంటే ఈ రెండు మంది డిఫరెన్సే మెజార్టీ అయింది ఈ రెండు మంది డిఫరెన్సే మెజార్టీ అయింది అంటే యాభై రెండుకి నలభై ఎనిమిది మంది డిఫరెన్స్ ఎంత అండి నాలుగు నాలుగు వచ్చేసి తొంభై ఎనిమిది అయినా అసలుకి మొత్తం ఓట్లు ఎంత హండ్రెడ్ ఎంత హండ్రెడ్ ఎంత అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ నైంటీ ఎయిట్ బై ఫోర్ నాలుగు ఇరవై ఐదులు ఇరవై ఐదు ఇంటూ తొంభై ఎనిమిది ఇరవై ఐదు ఇంటూ తొంభై ఎనిమిది అంటే ఇరవై ఐదు రెండు వేల రెండు వేల ఐదు వందలలో నుంచి ఒక యాభై తీసేయండి అంటే యాభై తీసేస్తే రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై మొత్తం ఓట్లు ఎన్ని అంటే ఎన్ని ఎన్ని పోలైన ఓట్లు అంటే నాలుగు వేల రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై మొత్తం ఎంత మంది వినియోగించుకున్నారంటే రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై ప్లస్ అవి ఒక అరవై ఎనిమిది ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ అంటే టూ ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ వినియోగించుకున్న ఓట్లు అంటే ఈ ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి పోలైన ఓట్లు అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ పెట్టాలి చూడండి ఈ రెండింటిలో డిఫరెన్స్ చూడండి మొత్తం ఎంత మంది ఓట్లు వినియోగించుకున్నారు అంటే రెండు వేల ఐదు వందల పద్దెనిమిది అని ఆన్సర్ చెప్పాలి మొత్తం పోలైన ఓట్లు అంటే ఈ అరవై ఎనిమిది మురిగిపోయినాయి కాబట్టి మొత్తం పోలైన ఓట్లు ఎంత ఎంతమంది అండి రెండు వేల నాలుగు వందలు నాలుగు వందల యాభై రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై ఆప్షన్ త్రీ ప్రస్తుతానికి ఆప్షన్ త్రీ అండి ఎందుకంటే పోలైన ఓట్ల సంఖ్య అని అడిగాడు కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ మొత్తం ఎంతమంది వినియోగించుకున్నారంటే దానికి సిక్స్టీ ఎయిట్ యాడ్ చేస్తే టూ ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ అది ఆన్సర్ పెట్టాలి దీనిలో డిఫరెన్స్ చూసుకొని జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ పెట్టాలి చూడండి ఒక నిజాయితీ లేని వ్యాపారి కొన్న ధరకే అమ్ము వస్తువును అమ్ముతాడని ప్రకటిస్తూ బరువులో ఒక కేజీకి బదులుగా తొమ్మిది వందల అరవై గ్రాములు తూకం రాయని వాడుతున్నాడు అతనికి లాభ శాతం ఎంత లాభ శాతం అంటే దీనికి ఫార్ములా ఉందని చూడండి దోష శాత దోష దోష దోషంపై అసలు విలువ మైనస్ దోషం అంటే ఎంతైతే తగ్గిస్తున్నాడో ఆ తగ్గింపు విలువపై అసలు విలువ మైనస్ దోషం ఇంటూ హండ్రెడ్ అండి యాక్చువల్గా ఎంతండి నలభై గ్రామ్స్ ఉపయోగిస్తున్నాడు ఎంతకి వెయ్యి గ్రాములు అయితే మైనస్ దోషం ఎంత ఫార్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే ఫార్టీ బై నైన్ సిక్స్ ఇన్ నైన్ సిక్స్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ జీరోకి జీరోకి క్యాన్సిల్ నాలుగు బదులు నాలుగు రెండులు నాలుగు నాలుగు అంటే హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఎన్నిసార్లు పోతుందండి ఇరవై నాలుగు నాలుగులు ఎనభై తొంభై ఆరు అంటే ఫోర్ వన్ బై సిక్స్ పర్సంటేజ్ ఫోర్ వన్ బై సిక్స్ పర్సంటేజ్ యాక్చువల్గా ఇది ఇది ఫార్ములా అసలు వీళ్ళు ఆ ఫార్ములా లేకుండా అయితే ఎంత ఎన్ని కేజీలు ఉపయోగిస్తాను ఒక కేజీ బదులు ఎంత ఉంటారు తొమ్మిది వందల అరవై ఉపయోగ తొమ్మిది వందల అరవై ఉపయోగిస్తున్నాను ఎంత లాభం పడుతున్నాడు ఫార్టీ ఫార్టీ దేని మీద లాభం పడుతున్నాడు ఆరు వందల తొమ్మిది వందల అరవై ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ నాలుగు పచ్చసార్లు నాలుగు ఒకట్లు నాలుగు రెండులు ఎనిమిది నాలుగు నాలుగు పదహారు హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఎంతండి ఫోర్ వన్ బై సిక్స్ పర్సంటేజ్ ఫోర్ వన్ బై సిక్స్ పర్సంటేజ్ మన దోషులు అది అది ఫార్ములా ప్రకారం ఫార్ములా ప్రకారం కాకపోతే ఫార్టీ బై ఎంత ఎంత లాభం పొందుతున్నాడు ఫార్టీ ఎంత దాని దేని మీద ఫోర్ నైన్ సిక్స్టీ మీద ఇంటూ హండ్రెడ్ 
ఇంటూ హండ్రెడ్ అది మామూలు ఇదే ఇదే మామూలు చాలా లెక్క ఉంటాయి ఇదే ఎనిమిది వందల గ్రాములు ఉపయోగిస్తున్నాడు అనుకోండి ఎనిమిది వందల గ్రాములు అంటే రెండు వందల గ్రాములు లాభం పడుతున్నాడు ఎంత మీద ఎనిమిది వందల మీద ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ జీరోకి జీరోకి ఎనిమిది ఎన్ని సార్లు పోతే ఎనిమిది రెండు పదహారు ఎనిమిది ఐదులు నలభై అంటే ఇరవై ఐదు శాతం లాభం పొందుతున్నాడు అంటే ఒక కేజీ బదులుగా ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది వందల ఎనిమిది వందల గ్రాములు ఉపయోగిస్తున్నట్టయితే అలా అదేవిధంగా ఇంకొక మాలు చూడండి ఏడు వందల యాభై గ్రాములు ఉపయోగిస్తున్నాడు అంటే టూ ఫిఫ్టీ లాభం పొందుతున్నాడు అంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ జీరోకి జీరోకి ఇరవై ఐదు ఒకటిలో ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు మూడు అంటే థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ లాభం పొందుతున్నాడు అలా ఇలాంటి మోడలు ఇలాంటి లెక్కలు వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి మోడల్ లెక్కలు చేసుకుంటా ఉండాలి చూడండి మూడు వర్ష డిస్కౌంట్లు టెన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మరి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వర్ష తగ్గింపులు ఈ కింద ఒకే తగ్గింపు శాతానికి కనుక్కోండి అన్నాడు చూడండి ఒక వంద రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ శాతం అంటే నైంటీ బై హండ్రెడ్ తర్వాత ఎంత అండి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ తర్వాత ఎంత శాతం ఇచ్చండి ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ మొత్తం చేస్తే ఎంత వస్తుందండి జీరోకి జీరోకి క్యాన్సిల్ ఐదు ఒకట్లు ఐదు పదిహేను ఐదు ఇరవైలు ఈ వంద ఈ వంద క్యాన్సిల్ అంటే మొత్తం ఎంత ఉందండి నైన్ ఇంటూ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెంటీన్ బై టూ హండ్రెడ్ నాలుగు చూడండి నాలుగు ఇరవై రెండు నాలుగు యాభై రెండు పదకొండు రెండు ఇరవై ఐదు చూడండి నైంటీ నైన్ ఇంటూ సెవెంటీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ దీన్ని ఎక్కడ రాసుకోవచ్చండి పదిహేడు వందల నుంచి ఒక పదిహేడు తీసేస్తే ఎంతండి మూడు ఎనిమిది అంటే పదిహేడు వందల పదహారు వందల ఎనభై మూడు బై ఇరవై ఐదు దీన్ని క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ థర్టీ టూ అంటే వందలో నుంచి తీసేయాలి వందలో నుంచి తీసేస్తే థర్టీ టూ పాయింట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇది ఫార్ములా ప్రకారం చేస్తే చూడండి ఈ డిస్కౌంట్ని ఎలాగే ఇవ్వచ్చండి ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తర్వాత ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ తర్వాత సెవెన్ పర్సెంట్ ఎలాగని ఇవ్వచ్చు ఫస్ట్ వంద రూపాయలు అనుకుందాం వంద రూపాయలపై పదిహేను పర్సెంట్ పది శాతం డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత వస్తుందండి నైంటీ రూపీస్ అంటే ఇక్కడ డిస్కౌంట్ డిస్కౌంట్ ఓ పక్క రాసుకోండి ఇక్కడ పది రూపాయలు తర్వాత నైన్టీన్ బై ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత వస్తుందండి వన్ నాట్ టెన్ పాయింట్ అంటే టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చుద్దండి డిస్కౌంట్ అంటే పన్నెండు తొమ్మిదిలు ఎంత అండి జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ పన్నెండు తొమ్మిదిలు నూట ఎనిమిది నూట ఎనిమిది అంటే ఒక తర్వాత పాయింట్ కాబట్టి నూట ఎనిమిది అంటే టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే డిస్కౌంట్ అంటే ఒక పక్క రాస్తున్నాను ఇది తొంభైలో నుంచి వన్ పాయింట్ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ తీసేస్తే ఎంత వస్తుందండి ఇది టూ ఇది టెన్ నుంచి ఇది నైన్ ఇది సెవెంటీ నైన్ అంటే సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ టూ సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ టూ మీద ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత వస్తుందండి సెవెంటీ నైన్ సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ టూ బై సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ టూ డివైడెడ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఎంత వస్తుందండి క్యాన్సులేషన్ చేస్తే ఇక్కడ అంత తీసుకోండి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ వస్తుంది అయితే అతనికి ఒక ఒకే తగ్గింపుకి వచ్చిన ఎంత శాతానికి వచ్చింది అంటూ మొత్తం కూడా ఎయిట్ ఎనిమిది ఎనిమిది పదహారు ఇక్కడ వచ్చేసి రెండు ఒకటి ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు పాయింట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ త్రీ ఉంది చూడండి పదిహేను ఐదు ఐదు మూడు ఐదు ఇరవైలు ఇరవైలు కాబట్టి జీరో ఒక జీరో అయితే రెండు పోదు రెండు చూడండి రెండు మూడు ఆరు రెండు తొమ్మిదిలు పద్దెనిమిది రెండు ఆరులు పన్నెండు అంటే త్రీ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ మూడు ఆరులు పద్దెనిమిది మూడు తొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఆరు ఇరవై ఎనిమిది మూడు మూడుల తొమ్మిది అంటే పదకొండు అది పదకొండు పాయింట్ ఎనిమిది వచ్చిందండి పదకొండు పాయింట్ డబల్ ఎయిట్ పదకొండు పాయింట్ డబల్ ఎయిట్ అంటే డిస్కౌంట్ అంటే ఒక టెన్ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పదకొండు మొత్తం ఎంత డిస్కౌంట్ వచ్చిందండి థర్టీ టూ పాయింట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఈ విధంగా కూడా చేయవచ్చు చూడండి వన్ బై టూ ఈస్ టూ టూ బై త్రీ ఈస్ టూ త్రీ బై ఫోర్ను అనుపాతంలో ఉంటే సెవెన్ ఎయిటీ టూను మూడు భాగాలు తెస్తే వాటిలో కనిష్ట భాగం ఏది అన్నారు 
దీన్ని ఫస్ట్ అసలు రేషియోలోకి మార్చాను అంటే వన్ బై టూ ఇస్ టూ టూ బై త్రీ ఇస్ టూ త్రీ బై ఫోర్ని రేషియోలో మార్చితే ఎల్సీఎం ఎంత వస్తుంది పన్నెండు రెండు ఆరులు పన్నెండు మూడు నాలుగులు నాలుగు రెండు ఎనిమిది నాలుగు మూడు 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 తొమ్మిది సిక్స్ ఇస్ టూ ఎయిట్ ఇస్ టూ నైన్ అంటూ అయితే కనిష్ట భాగం కాబట్టి కనిష్ట భాగం ఏంటండి దీంట్లో సిక్స్ మొత్తం చూడండి మొత్తం కొడితే పదిహేడు ప్లస్ ఆరు ఎంత అండి ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు ఇంటూ సెవెన్ ఎయిటీ టూ అయితే కనిష్ట భాగం విలువ ఎంత అన్నాడు ఇరవై మూడు ఎన్నిసార్ ఎన్నిసార్లు పోతుంది కరెక్ట్గా ఇరవై మూడు అనేది ఎన్నిసార్లు పోతుంటే ఇరవై మూడు మూడులు ఎంత మూడు ఆరు పద్దెనిమిది మూడులో ఆరు చూడండి అరవై మూడు మూడు సార్లు పోతే అరవై తొమ్మిది పోతే తొంభై రెండు అరవై మూడు నాలుగు సార్లు అంటే ముప్పై నాలుగు సార్లు ముప్పై నాలుగు ఆరులు ఎంత అండి ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు నాలుగు ఒకటే ఉంది కాబట్టి కళ్ళు ముసుకుని పెట్టవచ్చు యూనిట్ ఇజ్ వన్ కదా ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఆరు మూడు పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు పది నాలుగు ఆప్షన్ వన్ చూడండి ఒక వ్యాపారంలో పి పెట్టుబడి డెబ్బై ఆరు వేలు కొన్ని నెలల తర్వాత ఇక్కడ క్యూ ఉండాలండి కొన్ని నెలల తర్వాత కొన్ని నెలల తర్వాత క్యూ యాభై ఏడు వేల రూపాయల పెట్టుబడితో అతనితో కలిశాడు సంవత్సరం చివరి మొత్తం లాభం వారు పి ఇస్ టూ వన్ నిష్పత్తిలో పంచుకున్నారు అయితే ఎన్ని మాసాల తర్వాత క్యూ చేరాడు ఎన్ని మాసాల తర్వాత క్యూ చేరాడు చూడండి దీన్ని సింపుల్గా చేస్తుంది పి క్యూ ఇట్లా వేసుకోకండి కిందికి వేసుకోండి కిందికి వేసుకుంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది పి క్యూ పి ఎంత చేరాడండి డెబ్బై ఆరు వేలు డెబ్బై ఆరు వేలుతో చేరాడు మొత్తం నెలలు ఉన్నాయి కాబట్టి సంవత్సరాన్ని ఎన్ని నెలలు అండి పన్నెండు నెలలు క్యూ ఎంతతో చేరాడు యాభై ఏడు వేలు యాభై ఏడు వేలు ఇప్పుడు ఎన్ని నెలలు ఉండే తెలియదు ఇంటూ ఎక్స్ వేసుకుందాం వాళ్ళు లాభం ఎలా పంచుకున్నానండి టూ ఇస్ టూ వన్ అంటే పి బై క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇస్ టూ వన్ ఇలా చూడండి పి బై క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇస్ టూ వన్ అంటే టూ బై వన్ వేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మనకు ఎక్స్ కావాలి ఎక్స్ ఎక్స్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇటు క్రాస్ మళ్ళీ ప్రెస్ చేస్తే ఇటు వన్ అయితే ఇటు క్రాస్ మళ్ళీ ప్రెస్ ఇటు టూ అయితే ఇది తీసేయచ్చు తీసేయచ్చుగా చూడండి రెండు ఆరులు పన్నెండు ఈ మూడు సున్నాలు ఈ మూడు సున్నాలు పంతొమ్మిది మూడు యాభై ఏడు పంతొమ్మిది నాలుగు డెబ్బై ఆరు మూడు రెండు అంటే నాలుగు రెండు ఎనిమిది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందండి ఎనిమిది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనిమిది అంటే ఎనిమిది నెలలు వ్యాపారంలో ఎక్స్ అంటే ఇదేందండి ఎనిమిది నెలలు వ్యాపారంలో ఉన్నాడు అని అర్థం వ్యాపారంలో ఉన్నాడంటే ఎన్ని నెలల తర్వాత వచ్చాడంటే పన్నెండు మైనస్ ఎనిమిది పన్నెండు మైనస్ ఎనిమిది అంటే నాలుగు నెలలు నాలుగు నెలల తర్వాత అది ఇది కాదు ఎక్స్ వీలే మాకు తెలియదు మేము కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం అన్నోళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డెబ్బై ఆరు వేలు ఇంటూ పన్నెండు నెలలు బై యాభై ఏడు వేలు ఇంటూ పన్నెండు మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై వన్ పన్నెండు మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై వన్ క్రాస్ మార్లు చేస్తే వన్ ఇక్కడ టూ అయితే ఇది తీసేస్తే రెండు ఆరులు పన్నెండు జీరోకి జీరోకి క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది పంతొమ్మిది మూడు యాభై ఏడు పంతొమ్మిది నాలుగు డెబ్బై రెండు మూడు రెండు ఆరు అంటే ట్వెల్వ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అయి నాలుగు రెండు ఎనిమిది అయితే అనమాట మనకి ఎక్స్ కావాలి కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ మైనస్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్కి మైనస్ క్యాన్సిల్ అయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ మంత్స్ ఎన్ని నెలల తర్వాత వచ్చాడంటే ఫోర్ మంత్స్ మామూలు ఎక్స్ పెడితే ఎయిట్ ఎయిట్ మంత్స్ ఉన్నాడు పన్నెండులో నుంచి ఎనిమిది తీసేస్తే ఫోర్ అంటే ఎన్ని నెలల తర్వాత వచ్చాడండి ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత క్యూ వ్యాపారంలోనికి వచ్చాడు ఇది పి ఇది క్యూ అనుకుంటే అనుకుంటే చూడండి ఇది టైమ్ అండ్ వర్క్ లెక్క అండి నలుగురు టైలర్స్ పని చేసేవారు నాలుగు రోజుల్లో నాలుగు ప్యాంట్లు కొడతారు అదే పని ఎనిమిది రోజుల్లో ఎనిమిది మంది ఎనిమిది అదే రేటుతో ఎనిమిది రోజుల్లో ఎనిమిది మంది టైలర్స్ ఎన్ని ప్యాంట్లు కొడతారు ఎన్ని ప్యాంట్లు కొడతారు చూడండి ఎం వన్ డి వన్ హెచ్ వన్ బై డబ్ల్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ డి టూ హెచ్ టూ బై డబ్ల్యూ టూ కానీ అంటే అవర్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ రోజులు వచ్చాడు ఎం వన్ అంటే ఏంటండి నలుగురు టైలర్స్ ఎన్ని రోజులు నాలుగు రోజులు నాలుగు ప్యాంట్లు అంటే ఒకే కదండి బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనిమిది మంది ఎనిమిది రోజుల్లో ఎన్ని ప్యాంట్లు కొడతారు ఇక్కడ డబ్ల్యూ టూ మనం డబ్ల్యూ టూ కనుక్కోవాలి డబ్ల్యూ టూ కనుక్కోవాలి కాబట్టి డబ్ల్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి క్రాస్ మల్టిఫై చేస్తే ఇంటూ ఇది 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 క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది
రెండు ఎనిమిదులు పదహారు పదహార చొక్కలు పదహారు ప్యాంట్లు కుట్టుతారు కొడతారు ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ వన్ చూడండి ఒక రైలు ఒక టెలిగ్రో టెలిగ్రాఫ్ స్తంభాన్ని ఎనిమిది శాఖల్లోనూ రెండు వందల మీటర్ల వంతెను ఇరవై నాలుగు శాఖల్లో దాటితే రైలు వేగం ఎంత రైలు వేగం ఎంత చూడండి రైలు ఒక రైలు ఒక టెలిఫో టెలిఫోన్ సంధాన దాటడానికి ఎంత టైం పడుతుందండి ఎనిమిది సెకండ్లు అదే రెండు వందల మీటర్లు అంటే రైలు ప్లస్ రైలు ప్లస్ బ్రిడ్జి అంటే రెండు వందల మీటర్ల బ్రిడ్జి దాటడానికి ఎంత టైం పడుతుందండి ఇరవై నాలుగు సెకండ్లు అంటే రైలు దాన్ని దాటడానికి ఎన్ ఎన్ని సెకండ్లు పడుతుంది ఎనిమిది సెకండ్లు ఇరవై నాలుగు సెకండ్లు అందుకని ఇరవై నాలుగు మైనస్ ఎనిమిది చేద్దాం అప్పుడు పదహారు సెకండ్లు అంటే పదహారు సెకండ్లు అంటే రైలు ఏంది వంతెన దాటడానికి ఎన్ని సెకండ్లు పడుతుందండి ఇరవై రెండు వందల మీటర్లు వంతెన దాటడానికి ఎంత సెకండ్లు పడుతుంది పద్దెనిమిది పదహారు సెకండ్లు పడుతుంది రైలుకు దానికి అది ఒక టెలిగ్రాఫ్ స్తంభాన్ని ఒక టెలిగ్రాఫ్ స్తంభాన్ని తాగడానికి అయితే ఎనిమిది సెకండ్లు అదే రైలు వంతెన వంతెన తాగడానికి ఇరవై నాలుగు సెకండ్లు అంటే రైలు ప్లస్ వంతెన పడ ఉంది కాబట్టి ఎయిట్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ చేస్తాం ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ చేస్తాం అప్పుడు సిక్స్టీన్ అంటే రై రెండు వందల మీటర్లు పడవ వంతెన తాగడానికి ఎంత టైం పడుతుందండి పదహారు సెకండ్లు అంటే మనకు రైలు వేగం అడిగాడు కాబట్టి అన్ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంది చూడండి డిస్టెన్స్ ది స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ రెండు వందల మీటర్లు స్పీడ్ ఎంత అండి పదహారు పదహారు ఎందుకు వేసాం రైలు ప్లస్ అది కాబట్టి ఎనిమిది సెకండ్లు తీసేసి పదహారు వేసాం ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్ అయితే మీటరు ఇవి సెకండ్స్ కానీ ఏమడిగాడు కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో అడిగాడు అందుకని ఇక్కడ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ వేస్తే సరిపోద్ది చూడండి నా ఐదు నలభై ఎనిమిది రెండు ఎనిమిది ఐదులు రెండు తొమ్మిదులు అంటే ఐదుతం ఎంత అండి నలభై ఐదు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ రైలు వేగం కాబట్టి వేగం కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ పర్లేదండి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఆప్షన్ టూ చూడండి ఒక కోల్ లాంగ్వేజ్లో సెవెన్ త్రీ ఫోర్ టూ నైన్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ అనగా పిఆర్సిఎస్ఇ పర్సెస్ పర్సెస్గా ఫైవ్ ఫోర్ జీరో సిక్స్ పరంగా ఆర్డర్గా రాస్తే సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ టూ సిక్స్ డబల్ ఎయిట్ ఏ విధంగా రాస్తారు కానీ మనం ఏం చూసుకోవాలి ఫస్ట్ రెండు సెకండ్ రెండు చూసుకోవాలి సెవెన్ ఫోర్ అంటే సెవెన్ అంటే పి ఫోర్ అంటే ఆర్ అంటే పిఆర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎయిట్ అంటే ఎస్ డబల్ ఎస్తో స్టార్ట్ ఎండ్ అవ్వాలి అంటే పిఆర్తో స్టార్ట్ అయ్యి డబల్ ఎస్తో ఎండ్ అవ్వాలి చూడండి ఇది కాదు ఇది కాదు అంటే ఇది రెండింటిలో ఒకటి చూడండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఏడు ఉండాలి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఉన్నాయి కానీ ఏడు ఎన్ని ఉన్నాయండి ఎనిమిది ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది అంటే ఆన్సర్ ఫోర్ అలా పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే మొన్న మొత్తం చేస్తే సెవెన్ ఫైవ్ టూ అంటే ఫైవ్ అంటే ఓ వస్తుంది పిఆర్ఓ టూ అంటే ఏం వస్తుందండి సి వచ్చింది ఇక్కడ పిఆర్ఓ సిఈఎస్ ప్రాసెస్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అయితే చూడండి ఈ క్రింది వాళ్ళలో ఏది భిన్నమైనది అన్నది చూడండి ఆర్గాన్ నియాన్ జీనా ఫ్లోరిన్ అంటే జడవాయువులు ఏంటి ఆర్గాను నియాను జీనాను ఫ్లోరిన్ అనేది జడవాయువు కాదు అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ భిన్నమైన లేదంటే క్రికెట్ హాకీ బాస్కెట్ బాల్ ఫుట్బాల్ బాస్కెట్ బాల్ క్రికెట్లో పదకొండు మంది అంటారు హాకీలో పదకొండు మంది అంటారు ఫుట్బాల్లో పదకొండు మంటారు బాస్కెట్ బాల్లో ఐదుగురు ఉంటారు అంటే డిఫరెంట్ ఏదండి బాస్కెట్ బాల్ దీంట్లోనేమో ఫ్లోరిన్ దీంట్లోనేమో బాస్కెట్ బాల్ అవన్నీ జడవాయువులు ఫ్లోరిన్ జడవాయువు కాదు ఈటల్లో పదకొండు మంది ఉంటారు కానీ బాస్కెట్ బాల్లో ఐదుగురు మాత్రమే ఉంటారు అందుకని వివరణమైనది చూడండి ఒక సాంకేతిక భాషలో నాలెడ్జ్ను ఎయిటీ వన్గాను ఇన్నోనేషన్ని హండ్రెడ్గా మరియు ఇంటర్నేషనల్ను ఏ విధంగా కోడ్ చేస్తారు అంటూ చూడండి నాలెడ్జ్లో పదాలు ఏంటండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది తొమ్మిది నైన్ స్క్వైర్ చేశాడండి ఇక్కడ ఏం లేదు నాలెడ్జ్లో పదాలు ఏంటండి తొమ్మిది నైన్ స్క్వైర్ అంటే ఎయిటీ వన్ ఇన్నోవేషన్లో అక్షరాలు రెండు 
इंटरनेशनल इंटरनेशनल दक्षिण वेपन व्यक्ति चूडी एपड़ना पैकाट सर्किल आड़ता अंदर केन्द्र वेप चूस्टर इधो इला नल्बर कुर्चु अंदर एला चुनावी केन्द्र वेप चूस्त कुर्चुटार चूँ पी क्यूलू भागस्वामी एस उत्तर वेपना कुर्चु उत्तर वेपे एस उत्तर वेपुना कुर्चुना पी पड़म वेपना पी एक्ना पड़मर अटे उत्तर दक्षिण तूर्प परम अटे पी इकना कुर्चुटे दक्षिण वेप व्यक्ति एवर का इक पैन चूँ पी क्यूल भागस्वामु भागस्वामी पक् पकन पक् पकन पेकाट मत पी का क्यू का अंकनी पी के एवरकोचुटी क्यू को एंकंटे पी पकन वीलू कल मोसम से अंकनी पी के एवरकोचुटार क्यू को मिगल ने एवरकोचुटी आर को चुटारा दक्षिण वेप कुर्चुनदर दक्षिण वेप कुर्चुनदर आर उत्तर दक्षिण तूर्प परम दक्षिण वेप आर अटे आपशन फोर चूँ इ्लड रिश्ते सुनील चूपस्ता सुनील और मुसल व्यक्ति ने चूपस्त सुनील अतनी कुमार ना कुमार की चयन अच्छा आईना आ मुसल व्यक्ति सुनील सुनील के चूँ सुनील व्यक्ति चूपस्त व्यक्ति प्लस व्यक्ति यह व्यक्ति कुमार व्यक्ति कुमार व्यक्ति कुमार कुमार की अंत यह व्यक्ति कुमार की कुमार की बाबा युवत अंत बाबा युवत वील तमे कदा अंत यह व्यक्ति ओके अंत सुनील मुसलाइन की तंड्र अ अंत कदा नीको इतने को बाबा वील ना वील के तंड्रे अंत आ मुसल व्यक्ति एम तंड्रे अ चूँ लाइज चूँ ट्वेंटी नई टेन फाइव वन फारटी सिक्सटी सैवन एट नई वन ट्वेंटी एट थर्टी नई सैवन फाइव चूँ ट्वेंटी मैन टेन अंत टेन नई प्लस फोर फोर्टी फोर्टी इंटू टेन वन फारटी अदा एन मैनस्टी मैनस्ट सैवन नईन अंत ए सवन प्लस सिक्सटी सिक्सटी एट वन ट्वेंटी एट अला विधा थर्टी मैन सैवन अटे सिक्स सिक्स फोर्टी एट फोर एपशन ले आंसर वे एोर लाजिक अर्थ ट्वेंटी मैनस् टेन 60 मैन एट अटे ट्वेंटी मैन टेन इंटू नई इंटू फाइव सिक्सटी मैन एट इंटू सैवन इंटू नई सैवन प्लस नई इंटू चूँ डिसेबर रेल पन्े नागो वार इवेद तेदी ना शुक्रवार अटे इवेद ना शुक्रवार अच्छे डिसेबर रेल तुम रेल पदना ये वारमी ये वारमी चूँ इधल डिसेबर रेल पन्दी लीप इयर लीप इयर का बट्टी लीप इयर शुक्रवार तरवा वे रुपल पदमू डिसेबर इवे वार वी शुक्रवार इवे शुक्रवार वी चूँ रेल पन्े डिसेबर इन शुक्रवार रुप पदमी शनिवार 
సినిమా రాసి కానీ ఏమడిగాడు రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిది అన్న ఇరవై తొమ్మిది ఏ వారం అయితే అంటూ అది ఆదివారం అవుతుంది ఆదివారం అవుతుంది అదే కానీ రెండు వేల పదకొండు ఏమైంది అంటే అది రెండు వేల పదకొండు అంటే రెండు రోజులు వెనక్కి పోవాలి అంటే రెండు రోజులు వెనక్కి అంటే బుధవారం అయింది బుధ అంటే శుక్ల శుక్ల గురు బుధ బుధవారం అయింది రెండు రోజులు వెనక్కి అంటే బుధవారం ఎందుకంటే లీ పీర్ ఉంది కాబట్టి లీ పీర్ ఒకసారి ట్వంటీ నైన్ అటు వస్తుంది కాబట్టి అందుకని యాడ్ చేస్తాం ఈ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే ప్లస్ వన్ యాడ్ చేస్తాం ప్లస్ వన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ కాబట్టి ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది శుక్రవారం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇరవై ఎనిమిది శనివారం అయితే ఇరవై తొమ్మిది ఆదివారం అవుతుంది చూడండి నవంబర్ మూడు మూడు శనివారం అయితే ఆ నెలలో ఎన్ని సోమవారాలు ఉంటాయి చూడండి నవంబర్ మూడు శనివారం శనివారం అంటే నాలుగు ఆదివారం ఐదు సోమవారం ఐదో తారీఖు నుంచి ఫస్ట్ సోమవారం స్టార్ట్ అయితే ఆ నెల నెలకి ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి అంటే ముప్పై రోజులు నవంబర్ అంటే ముప్పై రోజులు అంటే డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి ఉంటాయి కానీ ఐదు ఐదుకి ఏడు కొడితే పన్నెండు సో సోమవారం ఇంకొక ఏడు కొడితే పంతొమ్మిది సోమవారం ఇంకొక ఏడు కొడితే ఇరవై ఆరు సోమవారం ఇరవై ఆరు సోమవారం అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అంటే ఎన్ని సోమవారాలు ఉంటాయండి నాలుగు సోమవారాలు ఉంటాయి తర్వాత ఇంకొక ఏడు కొడితే నెక్స్ట్ మంత్ లో వద్దు కాబట్టి ఇరవై ఆరు అంటే ఐదు పన్నెండు పంతొమ్మిది ఇరవై మొత్తం ఎన్ని సోమవారాలు అండి నాలుగు సోమవారాలు ఆప్షన్ వన్ చూడండి మూడు గంటల నుంచి నాలుగు గంటల మధ్యలో ఏ సమయంలో గంటల ముళ్ళు నిమిషా నిమిషాల ముళ్ళు ఏకీభవిస్తాయి అంటే వాటి ఏకీభవించడం అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి రావడం అంటే యాంగిల్ ఎంత అండి జీరో ఈ లెక్కను ఈ ఆప్షన్ చూసి చెప్పేయచ్చు అండి ఇది ఆన్సరు ఎందుకంటే అన్ని ఫోరు ఫోరు ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఒకటి మాత్రమే త్రీ ఇచ్చాడు అంటే మూడు గంటలు నాలుగు గంటల మధ్యలో ఎప్పుడు ఉంటుందండి మూడు ఎప్పుడు మూడు గంటల అంటే మూడు గంటల యాభై నిమిషాలు యాభై ఆరు నిమిషాలు ఆ మధ్యలో ఉంటాయి కాబట్టి నాలుగు పోదు కానీ ఆప్షన్ ఫోర్ ఎంబటే చెప్పేయచ్చు ఎందుకంటే మూడు గంటల పదహారు నిమిషాల నలభై ఏడు ఉంది కాబట్టి ఇదే మూడు ఇంకొక ఆప్షన్లో కానీ వచ్చింటే అప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఒకటి అని గుర్తించేవాళ్ళం కానీ మూడు అనేది ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ పెట్టేయచ్చు కానీ లెక్క చేయాలి కాబట్టి లెక్క చూడండి ఏకీపిస్తాయి అంద ఎంత అంటే ఏకీపించినప్పుడు జీరో యాంగిల్ యాంగిల్ జీరో థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై టూ ఇంటూ ఎం మైనస్ థర్టీ ఇంటూ హెచ్ అవర్స్ అంటే లెవెన్ బై టూ మనకి ఎం కావాలి కాబట్టి థర్టీ నుంచి మూడు గంటలు అంటే మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు అంటే మూడు ఇంటూ థర్టీ ఇంటూ త్రీ వేసుకోవాలి ఫోర్ వేసుకోకూడదు అంటే లెవెన్ బై టూ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ థియేటర్ వచ్చింది అంటే థియేటర్ జీరో కాబట్టి జీరో వేసాం నైంటీ నైంటీ ఇటు పక్క పోతే ప్లస్ నైంటీ అయితే నైంటీ ఎం కావాలి కాబట్టి టూ ఇటు పక్క వస్తే టూ బై ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం అయితే తొమ్మిది రోజులు ఎంత అండి పద్దెనిమిది అంటే నూట ఎనభై బై పదకొండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం నూట ఎనభై బై పదకొండు అంటే పదకొండు ఒకట్లు పదకొండు ఏడు ముగ్గురు అయితే పదకొండు ఆరులు అరవై ఆరు అంటే నాలుగు అంటే మూడు గంటల పదహారు నిమిషాల నాలుగు బై పదకొండు సెకండ్లకి ఇవి రెండు ఏకీభవిస్తాయి అందుకని థియేటర్ ఎంత వేసామండి జీరో వేసాం ఒకదానికి ఒకటి లంబంగా అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఒకదానికి ఒకటి వ్యతిరేకంగా అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వేసేవాళ్ళం థియేటర్ అంటే కాబట్టి ఆన్సర్ లెక్క చేయకుండానే పెట్టవచ్చు మూడు గంటల పదహారు నిమిషాలు నాలుగు పదకొండు ఎందుకంటే ఆప్షన్లో అన్ని నాలుగు ఐదు ఉన్నాయి కాబట్టి మూడు గంటలకు మూడు గంటలకు నాలుగు గంటల మధ్యలో అన్నాడు కాబట్టి త్రీ అవర్లే వస్తుంది నాలుగు రాదు ఎప్పుడు అందుకని త్రీ అవర్స్ మూడు గంటల పద్దెనిమిది నిమిషాల ఫోర్ బై వన్ ఫోర్ బై లెవెన్ సెకండ్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఫార్ములా వచ్చేసి థియేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై టూ ఇంటూ ఎం మైనస్ థర్టీన్ ఇంటూ హెచ్ యాంగిల్ కానీ టైం కానీ ఏది కనుక్కోవాలి చూడండి విభిన్నమైన దాన్ని కనుక్కోండి విభిన్న విభిన్నమైన దాన్ని కనుక్కోండి ఏమిచ్చాడు జనవరి ఆగస్ట్ డిసెంబర్ ఏప్రిల్ 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 ఇచ్చాడు జనవరిలో ఎన్ని నెలలు ఉంటాయండి ముప్పై ఒక్క రోజులు జనవరిలో ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి ముప్పై ఒకటి ఆగస్టులో ముప్పై ఒకటి డిసెంబర్లో ముప్పై ఒకటి కానీ ఏప్రిల్ ఎన్ని రోజులు ఉంటాయండి ముప్పై రోజులు ఉంటాయి భిన్నమైనది ఏదండి ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ చూడండి టూ ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత ఏ తర్వాత నెంబర్లు ఏమొస్తాయి అనుకోండి 
ఇది చూడండి టూ టూ స్క్వేర్ టూ క్యూబ్ త్రీ త్రీ స్క్వేర్ త్రీ క్యూబ్ ఫైవ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫైవ్ క్యూబ్ ఫైవ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫైవ్ క్యూబ్ ఫస్ట్ టూ త్రీ తర్వాత ఏమి వస్తుందండి అవన్నీ ప్రధాన సంఖ్యలు తర్వాత సెవెన్ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఎక్కడ ఉందండి ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ టూ అండి తర్వాత చూడండి లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ డాష్ సిక్స్ ఉంది చూడండి లెవెన్ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ ట్వెల్వ్ మైనస్ టూ థర్టీన్ ప్లస్ టూ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ అంటే సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ఎక్కడ ఉందండి ఆప్షన్ టూ అయితే చూడండి త్రీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ త్రీ ఉంది త్రీ అంటే ఎలా వచ్చింది త్రీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ టూ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఎంత అండి ఫోర్ మైనస్ వన్ త్రీ అదేవిధంగా త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ అంటే నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ అదేవిధంగా ఫోర్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అంటే సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ అదేవిధంగా ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ వచ్చే ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ అదేవిధంగా సిక్స్ స్క్వేర్ సిక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ వచ్చింది అంటే థర్టీ సిక్స్ మైనస్ వన్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ తర్వాత ఏమి వస్తుంది సెవెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఆల్టర్నేట్ కాదు అంటే ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ వన్ ఎంత అండి ఫిఫ్టీ అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఆప్షన్ త్రీ చివరిగా చూడండి నైన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ వన్ ఎయిటీ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇది ఉంది కదండి నైన్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఎంత అండి ఎయిటీన్ అంటే పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఐదులు అంటే పద్దెనిమిది ఐదు ఐదులు నూట ఎనభై అంటే ఇది తర్వాత వన్ ఎయిటీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఎంత అండి ఫార్టీ ఫైవ్ అదేవిధంగా వన్ నాట్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై సారీ చూడండి ఇక్కడ రాంగ్ చేశాను వన్ వన్ ఇది నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ఎయిటీ ఎలా వచ్చిందంటే నైన్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ ఎలా వచ్చిందంటే వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఫోర్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఎంత రావాలండి దీన్ని ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై త్రీ అంటే ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ మూడు పదిహేను మూడు నలభై ఐదు చూడండి ఎయిటీన్ నుంచి థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఇంటూ టూ పద్దెనిమిది రోజుల ముప్పై ఆరు థర్టీ సిక్స్ నుంచి వన్ నాట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఇంటూ త్రీ వన్ నాట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ అదేవిధంగా వన్ నాట్ ఎయిట్ నుంచి ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ థర్టీ టూ కానీ ఫోర్ థర్టీ మనకు కావాల్సింది ఈ ప్లస్ కాబట్టి నైన్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అంటే ఒకటి ఒకటి తగ్గించుకుంటూ వస్తుంది తర్వాత ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై టూ చేస్తే సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది సెవెన్ అండ్ హాఫ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఎంత వస్తుందండి ఫైవ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫైవ్ థర్టీ టూ ఇంటూ ఎంతవరకు వచ్చింది ఫైవ్ ఐదు రెండు పది ఐదు మూడుల పదిహేడు పదహారు ఐదు నాలుగు ఇరవై టూ వన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ అంటే రెండు వేల నూట అరవై వస్తుంది రెండు వేల నూట అరవై అలా సిరీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి సిరీస్ ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ బోర్డ్ ఇంపార్ట్ లాజిక్ బోర్డ్ వన్ బై వన్ చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే నెక్స్ట్ ఏమి వస్తుంది అని చెప్పి ఏఈఐఓయు తర్వాత రివర్స్ నిజా యుఐ యుయుఓఐఈ వస్తుంది అసెండింగు డిసెండింగు అసెండింగు డిసెండింగు అలా రాసుకోండి చూడండి ఏసీడిఎఫ్ నెక్స్ట్ లెక్ చూడండి ఏసీడిఎఫ్ని ఎలా రాశాడండి ఏసీడిఎఫ్ అంటే సిజి జేఎన్ ఇక్కడ జే అండి జేఎన్ 
చూడండి ఏ అంటే ఒకటి సి అంటే మూడు డి అంటే నాలుగు ఎఫ్ అంటే ఆరు అంటే ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే టూ ప్లస్ త్రీ వన్ ప్లస్ టూ త్రీ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ ప్లస్ టెన్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ టెన్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫోర్టీన్ అలానే బిఈ హెచ్ఐ బిఈ హెచ్ఐ దీని ఎలా రాస్తారు చూడండి బి ప్లస్ టూ అంటే ఎంత అండి డి లాస్ట్లో ప్లస్ ఎయిట్ అంటే ఎంత అండి నైన్ ప్లస్ ఎయిట్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ అంటే క్యూ డితో స్టార్ట్ అయ్యి డితో స్టార్ట్ అయ్యి క్యూతో ఎండ్ అయ్యి చూడండి ఒక్కటే ఉంది అందుకని ఆప్షన్ టూ పెట్టేయచ్చు కానీ ప్లస్ మా మామూలుగా లెక్క మొత్తం చేయాలి కాబట్టి ప్లస్ ఫోర్ అంటే నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత అండి ఫోర్టీన్ అంటే డిఐఎన్ఈ ఎన్క్యూ డిఐఎన్క్యూ అంటే ఆప్షన్ టూ అదేవిధంగా ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ ఈజ్ టు టూ సెవెన్ జీరో అదేవిధంగా సెవెన్ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ను ఎలా చేస్తారు అని అడిగారు చూడండి ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెన్ ఈజ్ టు టూ సెవెన్ జీరోగా రాశాడు అదేవిధంగా సెవెన్ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ని ఎలా రాస్తారు అండి చూడండి ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత అండి టూ సెవెన్ జీరో ఐదు ఆరులో ముప్పై మూడు తొమ్మిదిలో ఎంత అండి ఇరవై ఏడు రెండు వందల డెబ్బై అదేవిధంగా సెవెన్ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ ఫోర్ టూ యూనిట్ ఎదురు చూసుకోండి యూనిట్ ఎదురు చూసుకుంటే వస్తాం చూడండి ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు నాలుగు తొమ్మిదిలో ముప్పై ఆరు ఆరేళ్ళు నలభై రెండు రెండుతో ఇండ్ అయింది ఎంత ఉందండి ఫిఫ్టీన్ వన్ టూ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ టూ యూనిట్ ఎదురు చూసుకుంటే సరిపోద్ది కాదంటే తొమ్మిది ఏళ్ళు నాలుగులు ఆరు ఆరు నాలుగులు ఇరవై నాలుగు తొమ్మిది ఏళ్ళు అరవై మూడు అరవై మూడు ఇంటు ఇరవై నాలుగు ఎంత అండి పదిహేను వందల పన్నెండు యూనిట్ ఎదురు చూసుకున్నా సరిపోద్ది ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు నాలుగుతో చేయండి నాలుగు తొమ్మిది ముప్పై ఆరు ఆరుతో చేయండి ఆరేళ్ళు నలభై రెండు యూనిట్ డిజిట్ ఎంత అండి రెండు రెండుతో ఏమే ఏదండి ఏందండి ఒక్క ఒక్క ప్రాబ్లం మాత్రమే ఎండ్ అయింది అంటే ఇది టూ మాత్రమే టూతో టూ ఆప్షన్ మాత్రమే టూతో ఎండ్ అయింది యూనిట్ డిజిట్ కాబట్టి టూతో ఎండ్ అయింది కాబట్టి అదే ఆప్షన్ అయితే మనం లెక్క మొత్తం చేసిన అదే ఆప్షన్ అయితే లెక్క చేయకపోయినా అదే ఆప్షన్ అయితే ఏది డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది పాజిబుల్ అయిందా ఇక్కడ అటు ఉండి ఇక్కడ అటు ఉంటే లెక్క ప్రాబ్లం మొత్తం చేయాలి చూడండి ఒక సాంకేతిక భాషలో కంట్రోల్ను వన్ జీరో ఫోర్గాను క్వశ్చన్ని వన్ ట్వంటీ ఎయిట్గా కోర్ చేయబడిన అదే పరిభాషలో ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని ఏ విధంగా కోర్ చేస్తారు అని అడిగింది చూడండి మనకి ఇందాక కూడా అడిగాడు ఒక టైం కొన్ని నెంబర్లు ఇచ్చి దాన్ని స్క్వేర్ అయ్యాడు అంటే కంట్రోల్ అనేది ఎన్ని నెంబర్లు అండి ఈ యొక్క ఏ నెంబర్లు ఏ నెంబర్లు ఇచ్చింది సెవెన్ స్క్వేర్ ఇచ్చి ఫార్టీ నైన్ ఇచ్చాడు అలా ఇచ్చాడు కానీ ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు వన్ నాట్ ఫోర్ ఇచ్చాడు వన్ నాట్ ఫోర్ అనేది దేని స్క్వేర్ అండి దేని స్క్వేరు కాదు కానీ కంట్రోల్ నుంచి వన్ నాట్ ఫోర్ ఎలా వచ్చిందో చూడండి సిఓఎన్ టిఆర్ఓ ఎల్ కంట్రోల్ ఇస్ ఈక్వల్ వన్ నాట్ ఫోర్ సి అంటే ఎంత ఉంది త్రీ ఓ అంటే ఫిఫ్టీను ఎన్ అంటే ఫోర్టీను టి అంటే ట్వంటీ ఆర్ అంటే ఎయిటీను ఓ అంటే సెవెంటీను ఎల్ అంటే పన్నెండు మొత్తం కూడండి కూడా కూడితే వన్ నాట్ ఫోర్ వచ్చింది అదేవిధంగా క్వశ్చన్ క్యూఈఎస్ టిఐఓఎన్ క్వశ్చన్ని చూడండి క్యూ అంటే ఎంత అండి పదిహేడు క్యూ అంటే పదిహేడు యూ అంటే ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఈ అంటే ఐదు ఎస్ అంటే నైన్టీన్ టి అంటే ట్వంటీ ఐ అంటే నైన్ ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఎన్ అంటే ఫోర్టీ మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఎంత అండి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అదేవిధంగా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఐఎన్యూ ఐఎన్ ఎస్టియు ఎస్టిఐ టియు ఐఓఎన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని ఐ అంటే ఎంత అండి నైన్ ఎన్ అంటే ఫోర్టీన్ ఎస్ అంటే నైన్టీన్ టి అంటే ట్వంటీ ఐ అంటే నైన్ టి అంటే ట్వంటీ ప్లస్ యూ అంటే ట్వంటీ వన్ ఐ అంటే నైన్ ప్లస్ ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఎన్ అంటే ఫోర్టీన్ చూడండి ఎన్ రెండు సార్లు వచ్చింది టి రెండు సార్లు వచ్చింది ఐ రెండు సార్లు వచ్చింది ఈ మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుందంటే మొత్తం యాడ్ చేస్తే వన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ సారీ అండి ఇక్కడ మొత్తం యాడ్ చేస్తే వన్ సెవెంటీ వస్తుంది మళ్ళీ ఆ అంకెలు మొత్తం యాడ్ చేయాలండి చూడండి మొత్తం యాడ్ చేస్తే మొత్తం యాడ్ చేస్తే 
नयटी सी मैं ऐड नई सैवन कंट्रोल एन अक्षरा है एड अक्षरा प्लस सैवन इज ईक्वल टू वन नाट फोर अदे विधा क्वेश्चन मोतम ऐडे एन वस्ता है क्वेश्चन मोतम ऐडे एन वस्ता है वन ट्वेंटी एट वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन वस्ताई प्लस सैवन ऐडे सैवन कूड़ा नाग ईद एन अटे वन ट्वेंटी वस्ते प्लस एट ऐडे वन ट्वेंटी एट अदे विधा इनट्यूशन ने याडे मोतम ऐडे वन सी वस्त वन सी प्लस मत इंस्ट्यूशन अंकल मत पदको रूम मूड़ नाइन अंत पदको प्लस वे वन ए वन वन एटी वन आपशन एक्टी आपशन फोर इंदाक रात मरला मोस चूस कंट्रोल पूरीते नयटी सैवन वस्तु नयटी सैवन मोतम अक्षरा रूम मूड़ नाइन आर एडु प्लस सैवन वन नाट फोर अटे क्वेश्चन पूरीते वन ट्वेंटी वस्तु क्वेश्चन लाइन अक्षरा रूम मूड नाइन आर एडु मूड नागुदे वन ट्वेंटी प्लस एट वन ट्वेंटी एट अला इंस्ट्यूशन मोतम कुड़ते वन सी इंस्ट्यूशन अक्षरा पदको वन ए वन सी प्लस लवन वे वन ए वन चूँ पार्टी वन सिक्टी एट नंबर जे संख्य वस्तु फोर्टी सैवन सैवन वे चूँ पार्टी बै फाइव फाइव से वन सिक्टी एट वन सिक्टी एट बै फोर अटे फारटी टू फारटी टू बै थ्री अंत फोर्टी फोर्टी बै टू अंत सैवन सै वन अंत सूँ इक मिस्टी फारटी टू मिस्टी अटे फाइव फोर थ्री टू वन अटे एक् मिस्टी फारटी टू मिस्टी इक फारटी टू चूँ सी फिफ्टीन थर्टी वन सिक्टी थ्री वन ट्वेंटी सैवन इक क्वेश्चन मार्क बैठा आ क्वेश्चन मार्क एम वस्तु चूँ सू टू फोर्टी प्लस वन फिफ्टी सर अदे विधा फिफ्टीन इंटू टू थर्टी थर्टी प्लस वन थर्टी वन अदे विधा थर्टी वन प्लस इंटू टू सिक्टी 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 टू प्लस वन सिक्टी थ्री अदे विधा सिक्टी थ्री इंटू टू एंत वन ट्वेंटी सिक्स प्लस वन अंत वन ट्वेंटी सैवन वन ट्वेंटी सैवन प्लस टू अटे वन फिफ्टी फोर प्लस वन एंत वन फिफ्टी टू टू फिफ्टी फोर प्लस वन एंत टू फिफ्टी फाइव अटे आपशन थ्री आपशन थ्री इंटू टू प्लस वन इंटू टू प्लस वन इंटू टू प्लस वन अदे विधा आपशन थ्री चूँ वस्तु तन वस्तु पै इन शात लाभ वेसको इच्छा प्रकटन धर पर पद शात डिस्कउंट इच्छा अंत एम चाहिए एपड़ना वूपाय वस्तु दाने मेद मुद्रा वन ट्वेंटी पर्सेंट मुद्री मुद्री दाखी एंत डिस्कउंट इच्छा पदहार पदहार अंत एंत हड्रेड मैनस्टी अटे एटी फोर बै हड्रेड अच्छे दाने अमीते लाभ एंत वस्तु अड़का चूँ इन ईद इन हड्रेड हड्रेड क्या नागू रूम नागुक ट्वेंटी वन इंटू फाइव एंत वन ना फाइव अंत वूपाय गुण एंत कमी नूट ईद रूपये कमी एंत लाभ वी ईद रूपये लाभ अंत फाइव पर्संटेज लाभ फाइव बै हड्रेड इंटू हड्रेड अंत पर्सेज फाइव पर्संटेज एंत पर्सेंट लाभ ईद पर्सेज लाभ लेदा इंक मोल चूँ वूपाय गुण इन शात वन ट्वेंटी फाइव वैसा वन ट्वेंटी फाइव वैसी मुद्रा दिन पद पदको शात अंटे एटी फोर एंता एटी फोर बै हड्रेड इन मूर्ण इन नागर नाग इर इन नागर इन अटे वन नाट फाइव अटे एंत ईद रूपये लाभ शात का बट्टी फाइव बै हड्रेड इंटू हड्रेड इन हड्रेड हंड्रेड कैंसल फाइव पर्संटेज आपशन फोर चूँ त्रिभुज कोणाल निष्पत्ति टू इंस टू थ्री इंस टू फोर निष्पत्ति आईना आ कोणाल क्या मत त्रिभुज एन को त्रिभुज मत एंत नयी नयटी नयी अटे त्रिभुज को वन एटी डिग्री अभी ईक्वल नई एलाइना का वाट निष्पत्ति एला टू इंस टू थ्री इंस टू फोर निष्पत्ति अच्छे कोणाल निष्पत्त मतमे टू थ्री सैवन नईन नईन वन एटी अस्टी टू 
తొమ్మిది రెండు అంటే నలభై యూనిట్ నలభై యాంగిల్స్ నలభై మూడు రెండు అరవై నాలుగు రెండు ఎనభై మొత్తం కూడా అండి వన్ ఎయిటీ వస్తుంది అంటే ఫార్టీ సిక్స్టీ ఎయిటీ ఫార్టీ సిక్స్టీ ఎయిటీ డిగ్రీస్ త్రిభుజ కోణాలు ఎంత అండి ఫార్టీ సిక్స్టీ ఎయిటీ చూడండి గత సంవత్సరం ఒక వస్తువు ధర నలభై రూపాయలు ఈ సంవత్సరం దాని ధర యాభై రూపాయలు పెరిగింది అయితే ఆ ధరలో పెరుగుదల శాతం ఎంత అందు అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది వస్తువు ధర ఎంత ఉందండి నలభై రూపాయలు ఉంది అదే రెండు వేల ఇరవైకి ఆ వస్తువు ధర ఎంత పెరిగిందండి యాభై రూపాయలు పెరిగింది నలభై రూపాయలు అంటే యాభై రూపాయలు ఎంత పెరిగిందండి పది రూపాయలు పెరిగింది దేని మీద పెరిగింది నలభై మీద అంటే టెన్ బై ఫార్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఐదు ఇరవై ఐదు ఎంత అండి వంద అంటే ఎంత శాతం పెరిగిందండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్స పర్సంటేజ్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నలభై రూపాయలు ఉంది రెండు వేల యాభైలో యాభై రూపాయలు ఉంది ఎంత పెరిగింది పది రూపాయలు దేని మీద పెరిగింది నలభై మీద అంటే టెన్ బై ఫార్టీ ఇంటూ పర్సంటేజ్లో కనుక్కుంటామంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తాం నాలుగుకి సున్నాకి నాలుగు ఇరవై ఐదులు వంద అంటే ఇరవై ఐదు శాతం ఆప్షన్ త్రీ చూడండి డెబ్బై ఐదు కంటే చిన్న సరి సంఖ్యల మొత్తాన్ని కనుక్కోండి అందు అంటే సరి సంఖ్యలు డెబ్బై ఐదు వరకు ఎంత ఉన్నాయండి టూ త్రీ టూ ఫోర్ సిక్స్ అండ్ సోహన్ సెవెంటీ ఫోర్ వరకు ఉంటాయి మొత్తం సరి సంఖ్యలు ఎంత ఎంత అండి సెవెంటీ ఫోర్ బై టూ చేస్తే ఎంత అండి ముప్పై ఏడు సరి సంఖ్యలు ఉంటాయి ముప్పై ఏడు సరి సంఖ్యలు అయితే వాటి మొత్తానికి సూత్రం ఏంటంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ సరి సంఖ్యల సంఖ్యల మొత్తానికి సూత్రం ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ మొత్తం ఎన్ని సంఖ్యలు ఉన్నాయండి ముప్పై ఏడు ముప్పై ఏడు ఇంటూ థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ థర్టీ ఎయిట్ వచ్చేసి ఎంత అండి యూనిట్ ఇంచు ఉంటే సిక్స్ అన్నిటితో సిక్స్ ఉంది కాబట్టి దీని వర్కౌట్ కాదు మొత్తం చేస్తే పద్నాలుగు వందల ఆరు పద్నాలుగు వందల ఆరు అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ చూడండి ఈ క్రింది వాళ్ళలో ఏది ప్రధాన సంఖ్య ఏది ప్రధాన సంఖ్య ప్రధాన సంఖ్య అంటే ఇందులోను డివైడ్ కాకూడదు అది ఏదంటే త్రీ సెవెంటీ త్రీ త్రీ సెవెంటీ త్రీ చూడండి అది ఎందులో పోదు అంటే థర్టీ మొత్తం కుడితే మూడు థర్టీ వరకు అంటే మొత్తం కుడితే యాడ్ చేస్తే యాడ్ చేస్తే ఎంత రావాలండి త్రీ మల్టిపుల్ కావాలి అంటే మూడు పది పదమూడు పదమూడు దీంతో పోదు ఇది వన్ సిక్స్టీ వన్ కాబట్టి త్రీతో పోద్ది తర్వాత ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ ఇది టూ 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 ఇది కూడా పోద్ది టూ ట్వంటీ వన్ ఇది కూడా అన్ని ప్రధాన సంఖ్య అంటే త్రీ థర్టీ సెవెన్ ఇది పదకొండు పదకొండు టూ ట్వంటీ వన్ అనుకుంటా పదకొండు 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 చూడండి రెండు సంఖ్యలు ఎల్సిఎం ఎస్సీఎఫ్ ఇచ్చాడు ఎల్సిఎం ఎంత ఇచ్చాడండి ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ ఎస్సీఎఫ్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇచ్చాడు రెండు సంఖ్యలు మొత్తం హండ్రెడ్ అయితే వాటి మధ్య భేదం ఎంత వాటి మధ్య భేదం ఎంత మనకి మామూలుగా ఏం తెలుసండి ఏ ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఇది మనకు తెలిసిన పాత ఏ ఇంటూ బి రెండు నెంబర్ల ఎల్సిఎం ఎస్సీఎఫ్ ఎంత అంటే ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే ఏ ఇంటూ బి ఎంత వస్తుందండి ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ బై టూ రాస్తున్నా టూతో క్యాన్సిల్ అయితే రెండు రెండు నాలుగు రెండు ఎనిమిదులు రెండు రెండు నాలుగులు ఎనిమిది రెండు ఏళ్ళు పద్నాలుగు అంటే టూ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ రెండు ఐదులు రెండు ఐదులు పది అంటే టూ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ ఏ ఇంటూ బి వచ్చింది కానీ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు ఆ రెండు సంఖ్యల మొత్తం ఇచ్చాడు ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు కానీ ఏమనుకో ఏం కనుక్కుంటాడు ఏ మైనస్ బి కనుక్కోమంటాడు మనకు తెలిసిన ఫార్మ చూడండి ఏ మైనస్ బి ఓల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ టూ ఏబి ఇది ఇది కావాలి ఏ మైనస్ బి కావాలి కాబట్టి ఏ మైనస్ బి కావాలంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఉందండి లేదు ఇది కనుక్కోవడం కష్టమైతే కానీ దీన్ని చూడండి ఎలా రాస్తున్నాను ఏ మైనస్ బి ఓల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఓల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏబి ఏం లేదండి ఏ ప్లస్ బి మనకు తెలుసు కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి తెలుసు కాబట్టి ఏ ప్లస్ బిలోకి మార్చుకున్నాం దీన్ని చేసిన అంతే వస్తాయి ఏ మైనస్ బి ఓల్ స్క్వేర్ ఇదే వచ్చింది చూడండి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి మైనస్ ఫోర్ ఏబి టూ ఏబిల నుంచి మైనస్ ఫోర్ ఏబిల నుంచి టూ ఏబి తీసేసి ఎంత వస్తుందండి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏబి ఇది ఇది ఈక్వల్ అయింది కదండి అందుకనే దీన్ని ఎలా రాశారంటే ఏ మైనస్ బి ఓల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఓల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏబిగా రాశాను ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో ప్రతి చేపించండి
प्लस मैनस् फोर एबी अंत मन को एबी अंत टू फोर सैवन फाइव थ्री जे हंड्रेड स्क्वे अंत पद वेल थौज फोर जे नई थौज नईन हड्रेड वस्त दी मत हड्रेड वस्त मैनस् बी ओल स्क्वे ईक्वल टू हड्रेड ए मैनस बी इज ईक्वल रूट आफ हड्रेड ए मैनस बी अंत टेन अटे वोट रूम मध्य भेदमेत पद अंटे आपशन फोर